വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഡേ ടു ഡേയിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചെടി എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നട്ട ചെടിയാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ വളർന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം വളർന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനം മൈക്കാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഞാനിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നല്ല മീഡിയം ലെവൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൈക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഇത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇതാണ് ആ മൈക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പിന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പിന്നും ഇത് മൂന്ന് സാധനമാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുക നമുക്ക് എന്നാലും ഒന്ന് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വന്നാലോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ വീട്ടിലേക്കുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യമണ്ട സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി സാൽമൺ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഇതിന് ഫ്രൈ ആക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായി കാണത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണേ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കാർഡിലും കൊടുക്കാം ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നട്ടുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാണെന്ന് അല്ല ഇത് വലിയൊരു തളകയിലാണ് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഗ്രില്ലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതൊന്ന് കര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായി മസാല പിടിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നന്നായി അത് കര ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അതെല്ലാം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സിയിലിട്ടു കുറച്ച് നാരങ്ങ കൂടി ഞാൻ പീനിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സായി അതിനുശേഷം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഫിഷ് മസാല കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ഞാൻ അധികം ഇട്ടത് കാരണം ഇതിന് കുരുമുളക് കൂടി ഇടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി മിക്സാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ ചാറ് ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതായത് ഇപ്പൊ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വന്ന് അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഉപ്പ് ഇടാൻ മറന്നു പോയതാണ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നന്നായി ചേർത്തു നല്ലോണം ഉപ്പ് ചേർക്കണം കാരണം വലിയ മീനായത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് നന്നായി ചേർക്കണം നല്ല കട്ടിയുള്ള മസാലയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഉസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മസാല ഞാൻ നന്നായി മീനിൽ പരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കരട്ട ഭാഗത്തിലെല്ലാം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളെ മസാല പെരട്ടി സാൽമൺ റെഡിയായി ഞാൻ ഒരു ഇലയിലേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മസാല കൂടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രൈ പാൻ ആദ്യം അടുപ്പിൽ വെച്ചു അത് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് മീനപ്പും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് ചെറിയ ഉള്ളിയാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത ടേസ്റ്റ് അല്ലേ 
കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കുരുമുളക് കൂടി കുരുമുളക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ മസാലയിൽ കുരുമുളക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് പുളിയും കൂടി വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വേവിക്കുക നന്നായി വേവിച്ചതിന് ശേഷം ആ മസാല നമ്മൾ ഒരു ഇലയിൽ ഫുള്ളായി പരത്തി കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് മസാല വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആയ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഓ നല്ല വീറ്റുണ്ട് കേട്ടോ മീന് ആ മീനെടുത്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു ബാക്കി വരുന്ന മസാല ഞാൻ മുകളിലും കൂടി ആക്കി കൊടുത്തു നന്നായി ആ കരട്ട ഭാഗത്തിലെല്ലാം ആക്കി കൊടുത്തു ഇല കൊണ്ട് അത് നന്നായി മൂടിക്കൊടുത്തു ഇല കൊണ്ട് നന്നായി മടക്കി കൊടുത്തു നമ്മൾ നൂലല്ല യൂസ് ചെയ്തത് വായിലെൻ്റെ നൂല് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നല്ല വായില കിട്ടാനില്ല കിട്ടിയ വായില കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചിലയിടത്തെല്ലാം വായിൽ മോശമായിട്ടുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓവൺ കത്തിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ സാൽമൺ ഫിഷ് അതിലേക്ക് വെച്ചു ഓവൺ നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ഗ്രില്ലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറോളമാണ് ഇത് വേവിക്കാൻ വെച്ചത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി ഇതാ നോക്ക് നിങ്ങൾ വായിലെല്ലാം അതങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ സാൽമൺ ഗ്രിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു യമണ്ടൺ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സാൽമൺ ഡിസ്റ്ററി അറിയാത്തവർ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണുക സാൽമൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡേ ടു ഡേയിലുള്ള പയ്യ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കാണുക അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കാണുക ഫിഷ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി നമുക്കൊന്ന് പുറത്തൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം നമ്മളൊരു വില്ല കാണാനാണ് പോകുന്നത് അടിപൊളി വില്ലയാണ് ഒരു കാമൻ ക്വറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഫുൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തൊരു പ്ലേസ് ആണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മുകളിൽ ബാൽക്കണി എല്ലാം ഉണ്ട് അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് 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 ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായി ഉള്ള ഒരു റൂമാണിത് ഇത് കപ്പിൾസിനെല്ലാം നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയ റൂമാണ് സ്റ്റുഡിയോ റൂമാണിത് ഇത് ബാത്റൂം കുറേ റൂം വേക്കൻ്റ് ഉണ്ട് ആരി ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വിടാം ഈ അലമാര എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് വാളിന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയ അലമാരയാണ് ഇത് വേറൊരു കിച്ചണാണ് വേറെ റൂമിൻ്റെ ഇതവിടെ ഉള്ള സ്റ്റേ കേസ് ആണ് നല്ല നീറ്റുണ്ട് കാണാൻ ഇത് വേറൊരു റൂമാണ് അവിടെ ഒരു ബാൽക്കണിയുണ്ട് ഇതൊരു കിച്ചണാണ് ഇതൊരു അതിൻ്റെ ബാത്റൂമാണ് കുറേ റൂമ് വേക്കൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും റൂം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഒമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇതൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അധിക പേർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പോക്കറ്റ് ബണ്ണ് പക്ഷെ ഞാനിന്നൊരു ഒരു വേറെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് 
ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബ്രെഡ് എല്ലാം പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായി രണ്ട് ബ്രെഡ് റൗണ്ടാക്കിയ ശേഷം അത് പൊരിച്ചെടുത്തതാണിത് ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കി ചിക്കൻ എല്ലാം ചീന്തി വെച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ ബന് നമ്മളത് ഹാഫാക്കി അതിന് ശേഷം മയോണിസ് ഉണ്ടായി മയോണിസ് ഏറ്റവും നല്ലത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആക്കുന്ന മയോണിസാണ് നല്ലത് പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങിച്ച മയോണിസ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും വേവിച്ചില്ല വേവിക്കാതെ തന്നെയാണ് എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ടത് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് കുക്കുമ്പർ പിന്നെ കുറച്ച് മുളകും കൂടി വേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുകളിൽ വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട ശേഷം കച്ചപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടു കച്ചപ്പും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പോക്കറ്റ് ബൺ റെഡിയായി എല്ലാവരും അതിൽ മയോണിസും കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മയോണിസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചേർത്തത് മയോണിസ് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേ നേരം വെക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ബന്നിൽ മാത്രം ആക്കി കൊടുത്തത് ഇത് വേറൊരു ഐറ്റമാണ് ഇഡ്ലി ചമ്പിൽ ഇഡ്ലി മാത്രമല്ല മുട്ടയും കൊണ്ട് ഐറ്റം ആക്കാം ബോയിൽ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ ആക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണേ ഇതൊരു വേറൊരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതിന് വിശദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കാത്തത് ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു